Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Bình Dương nói gì khi cùng khởi tố một vụ án? Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin online. Chúc quý vị sẽ có ngày Chủ nhật cuối tuần tràn đầy niềm vui. Thưa quý khán giả, mặc dù chúng tôi đã tích cực ra các video phân tích việc Công an Bình Dương quyết định khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng xem ra vẫn có không ít người vẫn đang nhầm lẫn thì phải. Khi có một vài quý vị khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm với bà Phương Hằng cho rằng có gì đâu, công an thành phố Hồ Chí Minh xử xong, đưa bà ta về công an Bình Dương xử tiếp. Nếu phạt tù thì chấp hành án ở thành phố Hồ Chí Minh xong thì về Bình Dương ngồi tù tiếp cho đủ án. Nhưng mong công an stream mấy youtuber ăn theo luôn cho đủ bộ. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phân tích ngay từ đầu, những người không ưa ghét bà Phương Hằng thì cho dù bà Phương Hằng có làm một ngàn việc tốt, họ cũng sẽ chỉ biết xuyên tạc và ghen ghét mà thôi. Nhưng pháp luật thì sẽ xử lý đúng theo pháp luật. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã phân tích, Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến 6 lá đơn, nhưng chỉ mới là khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, chưa biết ai là bị can. Và đây mới chỉ là trong quá trình điều tra, sau khi hoàn tất điều tra, nếu bà Phương Hằng sai thì mới bị khởi tố bị can. Còn nếu 6 cá nhân kia không chứng minh được bà Phương Hằng sai, thì có khi cả 6 cá nhân kia từ nguyên đơn trở thành bị đơn đấy. Nên chưa gì, đừng nói cho bà ấy ngồi tù ở thành phố Hồ Chí Minh xong lại về Bình Dương ngồi tù tiếp. Xét về trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, pháp luật Việt Nam cũng đã quy định ngay tại Hiến pháp năm 2013. Tại Điều 31, khoảng 3, không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. Và trong bản tin này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị thêm những tình tiết xoay quanh việc Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng, hai cơ quan cùng khởi tố có ổn hay không? Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng gây xôn xao dư luận vì trước đó bà Hằng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố. Hai cơ quan này có đang giảm chân nhau hay không? Hai cơ quan xử lý nhiều đơn khác nhau. Theo luật sư Đặng Hoài Giang, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn tố tụng hình sự ban đầu mà cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng hình sự để xác định có hay không các dấu hiệu của tội phạm như vậy khi tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm công an điều tra tỉnh Bình Dương có trách nhiệm xác định đơn tố giác đó là có hay là không có dấu hiệu tội phạm khi xác định đã có dấu hiệu tội phạm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án nếu xác định không có dấu hiệu tội phạm hoặc là có các căn cứ khác theo quy định của pháp luật thì ra quyết định không khởi tố vụ án. Đây là thủ tục bắt buộc nên việc khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương được hiểu là xét đơn tố giác tội phạm của những người tố giác bà Phương Hằng như là Đà Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, Hằng Ni, Đức Hiển, Đinh Lan. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án. Một vấn đề khác đặt ra đó chính là việc công an Bình Dương khởi tố vụ án, trong khi công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì có bị trùng thẩm quyền hay không? Cũng theo luật sư Giang, một sự việc không thể có nhiều nơi cùng tiếp nhận, ở đây có nhiều người tố giác bà Hằng. Cơ quan nào thụ lý đơn tố giác thì cơ quan đó sẽ ra quyết định khởi tố hoặc là không khởi tố vụ án. Hiện nay có hai cơ quan đang giải quyết các đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương. Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và khởi tố vụ án khởi tố bị can dựa trên căn cứ đơn tố giác của ca sĩ Vi Nổ và một số cá nhân. Còn công an tỉnh Bình Dương thì thụ lý đơn tố giác bà Hằng của 6 người như đã nêu ở trên, nên việc công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương điều quyết định khởi tố vụ án là không sai và không gọi là trùng với công an thành phố Hồ Chí Minh. Về khả năng có phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh để nhập vụ án để điều tra hay không thì đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện vụ việc điều tra của công an Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh là độc lập nhau. Tuy nhiên, sau này có thể gọi vụ án để một nơi xử lý hay không thì cơ quan điều tra sẽ xem xét trong quá trình làm rõ vụ án. Thưa quý vị, rõ ràng như chúng tôi đã nói, sự việc cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Dương quyết định khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thì Điều này là hoàn toàn bình thường bởi vì 6 cá nhân mà chúng ta đã thường xuyên nêu ở những bản tin trước đã gửi lá đơn đến cơ quan công an Bình Dương thì cơ quan công an Bình Dương khởi tố vụ án là điều đương nhiên. Tuy nhiên ai là bị can còn ai là bị hại thì chúng ta vẫn còn chưa biết được. Chúng ta vẫn phải chờ cơ quan chức năng xử lý, điều tra ra những bằng chứng rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy nên đám phản diện đừng nên ăn mừng vội và... Lũ Lương cũng đừng nên nói là cơ quan công an Bình Dương
Chủ tịch OCB nói gì về khoản vay của FLC và bà Nguyễn Phương Hằng? Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin online. Thưa quý vị, Ngân hàng OCB cho biết sẽ thu hồi sớm hơn một nửa khoản vay của FLC trong tháng 4. Còn công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng cũng thừa khả năng trả nợ. Tại Đại hội Cổ đông Thường niên sáng ngày 23 tháng 4, lãnh đạo Ngân hàng Phương Đông OCB nhận nhiều chất vấn của cổ đông về tập đoàn FLC và Đại Nam. Hai khách hàng có liên quan tới ông Trịnh Văn Quyết và bà Nguyễn Phương Hằng, những người vừa bị bắt. Với FLC, OCB hiện là một trong ba ngân hàng cho vay nhiều nhất sau Sacombank và BIDV. Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng nói với VN Express, tổng dư nợ hiện là 2.800 tỷ đồng, bao gồm 1.500 tỷ đồng cho FLC vay và 300 tỷ tại các công ty con. Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn thông tin thêm khoảng 1.500 tỷ đồng cho FLC vay tập trung chủ yếu vào hai dự án là Tropical 1 và Tropical 2, Hạ Cánh và Hạ Cánh 2 tại Quảng Ninh. Hai dự án vẫn đang triển khai và khi cho vay có đủ điều kiện pháp lý, chỉ giải ngân khi dự án đã giải phóng mặt bằng. Khoản vay có tài sản đảm bảo bằng bất động sản. Trên 2.000 tỷ là đất đai có sổ cấp cho chủ đầu tư, không phải là từ dự án hình thành trong tương lai. Theo ông Tuấn, FLC trước nay luôn hoàn thành nghĩa vụ trả gốc là và chưa bao giờ chuyển nhóm nợ. Ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp gồm tăng cường kiểm soát dòng tiền để đảm bảo thu hồi nợ và đang thương thảo để thu hồi sớm từ 1.200 tỷ đến 1.500 tỷ. Tuy nhiên, vụ việc ông Trịnh Văn Quyết vi phạm pháp luật là rủi ro lớn với FLC và các đối tác của họ. Với ngân hàng, chúng tôi coi đây là sự việc rất quan trọng. Ông giải thích cho việc cần thu hồi nợ sớm. Theo OCB, chưa tính tới tài sản đảm bảo, số hàng hóa FLC đã bán và khách hàng đang chuẩn bị chuyển tiền về khoảng 2.400 tỷ đảm bảo đủ khả năng trả nợ. Với khoảng 1.000 tỷ mà OCB cho Bamboo Airways vay thế chấp bằng bất động sản, nếu doanh nghiệp này duy trì hoạt động tốt, ngân hàng tuy không cấp thêm vốn nhưng vẫn duy trì dư nợ hiện tại. Tóm lại, sự kiện là sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến quản lý danh mục tín dụng của OCB, nhưng do đã làm đúng từ đầu và cẩn trọng nên chúng tôi chưa xác định được tổn thất. Chủ tịch ngân hàng này chia sẻ, trên cương vị là ngân hàng cho vay, ông Tuấn hy vọng việc ông Quyết vi phạm pháp luật lần này chỉ là sự việc có tính cá nhân. Tập đoàn FLC cũng đang khó khăn nhưng cũng đang hợp tác xử lý nợ với ngân hàng. Ngoài khách hàng là tập đoàn FLC thì danh mục cho vay của OCB cũng có Đại Nam, doanh nghiệp liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng thông tin, tổng dư nợ ngân hàng cho Đại Nam vay là trên 1.000 tỷ đồng. Nhiều người cứ nghĩ Đại Nam là doanh nghiệp địa ốc. Nhưng thực chất họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ khu công nghiệp, nhà máy, nước, sản xuất găng tay. Ông Tùng nói, OCB không cho vay liên quan đến khu giải trí Đại Nam mà cấp vốn cho nhà máy sản xuất găng tay xuất sang Mỹ của họ. Sự việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng theo lãnh đạo OCB là điều đáng tiếc. Không nên có và họ cũng chưa từng gặp nhưng khác hoàn toàn với rủi ro của tập đoàn FLC bởi vì Đại Nam thừa sức để trả nợ cho tất cả các khoản vay tại tất cả các ngân hàng. Chủ tịch OCB cho biết sau sự kiện bà Phương Hằng, khách hàng đã trả nợ 450 tỷ đồng ngay hôm qua là 24 tháng 4. Sắp tới, Đại Nam sẽ thu được khoản tiền 4.500 tỷ và thừa sức trả nợ.